好了，顾云深，有本事你就杀了我！来呀、啊！国师大人说笑，这生杀予夺，自然是要看圣上的旨意。我只负责让国师大人开口，说出实话。你潜伏我玄月。究竟所图为何？所图为何？用不了多久，你就会知道了。你们都在说。有关北荣的一个字。这玉佩，你从何而来？你认识这玉佩？这玉佩是我父亲的贴身之物。父亲，你，你是？你竟然是他的儿子，他还有个儿子在世间呢。天可怜见，天可怜见，少给我装疯卖傻，说。我做这一切的一切，都是为了顾鹤将军。交战，我虽是北戎人，但仰慕顾鹤将军威名，甘愿归顺，助他一臂之力。你父亲也对我很好，战场凶险，我和他成为了生死之交。可我从未听我父亲提起过。你那时还小，又远在京城。但你父亲时常提起你和你母亲，在边关，日夜都在思念着你们。废话少说。后来，后来眼看就要打赢北戎，却突然出现一帮神秘人，他们男女老少都会法术，来北戎是为了一本什么秘籍？可你父亲不慎卷入了这群神秘人和北荣的争斗，最后玄月冰崩，你父亲被推出来顶罪。好，你查也不查就说他叛徒，那你为何没被定罪？父亲见势不对。提前叫我离开军营，还将我的军籍抹去，以防我被追查。他这个人就是这样，处处为他人着想，所以我也没有辜负他。我悄悄地潜了回去，到天昏日，将他的尸身带了出来。是他复活。